既然不能输，趁这个机会去找找天珠也好。你在这里做什么？哦，奴婢伺候王子沐浴更衣。出去，这里不需要你。是。这么大喊大叫的对你主人说话，你是不要命了吧？我为什么把你扔在水里？你要想想，当初他是怎么骗你的，现在他又是怎么折磨你的？你怎么能让他这么容易就死掉呢？你要慢慢的把他折磨死。洗不完的衣服，还有不许吃饭、不许睡觉，是不是都是你找人整我？看起来没那么笨。为什么呀？为什么？因为我讨厌你。什么水灯节，什么承诺，都是你编造出来的吧？史瓦格纳呢？这里不是你该待的。我劝你立刻给我离开。我告诉你，我不但不会走，我还要好好留在这儿，我还要让你给我当奴才。痴心妄想。好什么呀？让你守夜，你昨晚去哪儿了？昨儿晚上啊，昨儿晚上不是值夜吗？然后阿英王子就看中我了，就让我去伺候他沐浴。什么？你竟然伺候阿英王子沐浴？对呀、啊。这事儿吧，也不全是。听到声音，可能是真的。我也顺便洗了洗。我顺便洗了洗。天哪！阿英王子从来洁身自好，我们这些贴身宫女都从来没有伺候他沐浴更衣。他，他竟然还跟着阿英王子洗了一洗。这也太大了他。对，你有没有看见什么？应该是你们想看的，我都看到了。啊，你说什么意思啊你？什么我们想看的？八块小石头，硬硬的，平平的。心计和手腕那么厉害，阿英王子单纯善良，没想到居然被他给摆平了。别说了，你们这些没见识的，王宫之中这种一步通天的事情还少吗？我看呀，咱们还是好自为之，以后对着丫头客气点儿，省得日后人家得了势报复咱们。对对对，说的对。最近干的这些活计呢，是新来的宫女必须要干的事情。现在你已经不是新人了，那些事儿就交给别人去做吧。
就是就是，姐姐您啊，现在只需要在这宫里当会浇花就行了。是是，姐姐您也不用再吃花了，我们会准备好美味的午膳送给姐姐。是的，是的。这势利眼，真是不分国界啊。此事事关王子的体面尊严，阿英王子尚未成亲，你们谁都不许在背后嚼舌根，听明白了吗？你说什么呀？宫女处传来消息，昨天夜里，那个新来的名叫娜娜的宫女，她不仅伺候阿英王子更衣，并且还……还怎么？用宫女听来的话说，她跟王子一同洗了一洗。就是那个与刺客搏斗、挺身保护王子的那位宫女，启禀王后，正是此人。荒唐！阿英王子为人正直，怎么会和宫女做出如此荒唐的事情？真真，传话下去，再有人造谣，小心自己的舌头。遵旨。王子请安，起来吧。给王子请安，起来吧。是母后传你来的。王子，请看，这是拓月王后赐给殿下的雾梨花，此花乃是海外仙品，是经商的船队带回来，敬献给王后的。据说此花极为美丽。只是一直还没有人见到过，现在已经是花苞了，想必花期就快到了。王子有所不知，此花虽然美丽，但却娇气非常。据敬献此花的人讲，需在深夜等候，明月升至中天之时，洒下三滴无根之水，雾里才会开花。这还真是一道无解之题。直到现在。王后仍没缘分看一眼雾梨花呢。这样吧，你先把花放在这里，我来想办法。是。你给我过来。今日我出入宫中，人人见我眼神怪异。我前脚刚走，他们后脚便议论纷纷，说：“是不是你在背后捣鬼？”我，我搞什么鬼？我能搞什么鬼？听不懂。就是我们两个。昨夜，昨夜怎么了？这怎么了？不慎掉入池中。不就是洗个澡吗？是吧？你为何要在背后诋毁我？想整我，你还嫩了点儿，被人冤枉的滋味不好受吧？你信不信我立刻叫人把你给赶出去？哟，这玩不过我就要把我赶走啊
你说虽然是堂堂王子，就低个头认个错，我不就放过你了吗？可笑！我堂堂梭罗国王子，怎么会跟你个小宫女玩？我是主子，你是奴婢，仅此而已。不过我这个人做事公道，来，我跟你出一道题。你看这盆花，这是我母后使人刚刚送来的。若想让它开花的话，需在明月升至中天之时，滴上三滴无根之水。我呢，给你一夜的时间。你若是能让它开花，便可继续留在宫中；若是不能，就立刻给我离开。明月升至中天之时，那是晴天，哪来的无根之水？雨水啊，逗我玩呢！我不是说了吗？你若是想不出办法，就立刻给我走人。不是还有一宿吗？你给我等。